வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெங்காயம் தக்காளி வச்சு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சாம்பார் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி துருவின தேங்காய் ஒரு சின்ன துண்டு புளி அதுக்கப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் நான் ஆறு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கடலைப்பருப்பு தேவையான அளவு உப்பு அரைக்க கொஞ்சம் தண்ணி அப்புறம் வதக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் தாளிக்கிற பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் கடுகு உடைந்த உளுந்து ஒரே ஒரு காய்ந்த மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அதில் கடலை பருப்பை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுக்கணும் தீய மிதமான சீட்டில் வச்சு செய்யுங்க இப்போ நம்ம இதோட காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதக்க போகிறோம் அது லைட்டாக கிறிஸ்பாக வர வரைக்கும் தான் வதக்கணும் ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா கருகிடும் ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டதும் நம்ம இதில் பொடியாக அரிஞ்ச வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் ஆறுலேருந்து ஏழு சாம்பார் வெங்காயம் அரிஞ்சதை நான் இதோடு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கூடுதலாக வதக்கணும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆன உடனே அதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்குறோம் தக்காளி சேர்த்த கையோடு இந்த சின்ன துண்டு புளியும் நம்ம அதோடு சேர்த்து வதக்க போகிறோம் புளியை நம்ம இப்போவே சேர்த்துட்டோன்னா அது கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடும் மிக்சியில் அரையும் போது மாட்டாமல் ஈஸியாக அரைஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு கொழையே வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துட வேண்டியது தான் தேங்காய் சேர்த்த கையோடு நான் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கல் உப்பு சேர்க்கறதுனால முன்னாடியே சேர்த்துடுறேன் அது கரைய கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதனால் நான் இப்போவே சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறமா அடுப்பை அணைச்சிட்டு அதிலேயே அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே ஆறட்டும் நல்லா ஆறின பிறகு அது ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னா அது நல்லா ஆறின பிறகு தான் அரைக்கணும் அது சூடாக இருக்கும் போது அரைச்சிங்கன்னா அந்த ப்ரெஷரில் அந்த ஜாரோட லிடு ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மைய அரைச்சி எடுத்துக்கணும் சட்னி அரைப்பட்டதும் ஒரு தாளிப்பு சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடு பண்ணி கடுகு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு காய்ந்த மிளகாய் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கணும் தாளிப்பு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே அதை அப்படியே சட்னி மேலே விட்டு கலந்து விடணும் அவ்வளவுதாங்க சட்னி தயாராகிடுச்சு 